Bonjour. Tout le monde est là. Salut Saproc, salut Benji, salut Nelly Rockway, salut tout le monde. Il y a déjà beaucoup de monde. Euh, on a démarré un petit peu en retard, avec euh, deux minutes et demie de retard. C'était en partie fait exprès, comme toujours, c'est ce qu'on dit. Euh, parce que c'était pas mal de mettre un peu la musique du jeu en attente. Euh, déjà parce que la BO est géniale. Donc ça, c'est une version, euh, vous allez le voir, c'est pas la version euh, dans le jeu, qui est la musique MIDI qui est un peu moins bien. Mais euh, c'est une version remasterisée que vous pouvez trouver sur YouTube, enfin même pas remasterisée, qui a été jouée euh, par un orchestre. Et euh, ça va les coups de la mettre parce que euh, ça donne un côté cinéma, quoi. C'est comme quand on attend la séance de cinéma et qu'il y a la musique euh, avant dans la salle et qui met un peu déjà dans l'ambiance. Parce que, enfin, j'avais mis dans le tweet qui annonçait le stream que Indiana Jones et The Fight of Atlantis étaient le meilleur euh, point click de tous les temps. Évidemment, c'était un peu un troll. Parce que, oui, il y a Monkey Island, il y a Dave Tentacle, enfin, il y a pas mal d'autres jeux qui pourraient euh, prétendre au titre. Mais, euh, non, sinon, c'est pas vraiment, c'est vrai, c'est pas une excuse, c'est pas totalement une excuse. Mais, euh, mais ce qui est intéressant d'Elia Jones, c'est que c'est vraiment un... Enfin, c'est un des rares point and click qui a vraiment réussi à capter quelque chose de ce qui fait le cinéma. Et le point and click, c'est un peu le jeu... Euh, c'est un peu le jeu cinématographique par excellence, hein, qui repose pas vraiment sur des mécanismes, mais vraiment sur une histoire. Et du coup, Elia Jones, enfin, on va le voir pendant le stream, c'est vraiment un jeu... C'était vraiment le jeu le plus cinématographique qui soit, quoi. Déjà dans son histoire. Donc on va le lancer. Euh, juste pour une dernière fois, poser un peu le contexte, on utilise le Scum VM, qui est un émulateur qui permet de faire tourner en haute résolution euh, filtrée les... la plupart des points de clic LucasArts de l'époque. Et, et ben, c'est parti. Donc le jeu est en VO euh, pour les voix. Donc c'est bien, parce que comme j'ai la voix cassée, en plus j'ai la crève, j'aurais pas trop à parler. Et par contre, les, sur les sous-titrages sont en VF. Vous me dites c'est bon pour le volume. <coughs> non, non, ils bouclent tout seuls. Euh, les Niroquois, ils ont l'habitude maintenant. Est... On est totalement autonome. Puis on boucle toujours à minuit de toute façon, donc il y a le temps. Un peu plus fort, ok. Voilà. C'est bon là Alors, au début du jeu, on se retrouve dans les collections de l'université Barnett, c'est ça Qui est l'université où travaille Indiana Jones. Et on doit rechercher une statue qu'on nous a envoyée chercher. Et là où c'est super intéressant, déjà d'un point de vue de game design, c'est que c'est un tutoriel, en fait. C'est-à-dire qu'il faut penser que c'est un jeu qui ne s'adresse pas uniquement à des fans de jeux d'aventure et de point and click. C'est aussi un jeu pour les gens qui aiment bien Indiana Jones, qui ne sont pas forcément des joueurs. Et du coup, qu'est-ce qu'on leur fait On commence par leur donner un, une sorte de petite introduction dans laquelle il n'y aura pas de verbe, de ouvrir, euh, combiner, machin avec machin, mais juste cliquer sur les objets. Some kind of Donc c'est un moyen. Il faut trouver sur quel objet cliquer pour euh, passer à la scène suivante. C'est une sorte de séquence générique comme ça qui en, euh, entraîne en même temps. Euh, merci, professeur Calis. Euh, donc c'est un moyen d'entrer, enfin d'apprendre aux gens à utiliser le, le, ben, les, une interface pointe et cliquer, comme dirait Maria Kalash. Alors c'était pas à chaque fois différent là, c'était après que c'était à chaque fois différent. Parce que plus tard dans le jeu, on va revenir dans ces, dans ces niveaux. Et là en effet, ça va, à chaque fois ça change. The label says unidentified pot shirt. Donc voilà, petite cherche une statue, c'est tout le truc là-bas. Il y a très peu de choses qui sont intéressantes. Ouais, je vais arrêter de perdre du temps là-dessus parce que on va montrer la suite plutôt. Oui, il y avait des points de clic qui ajoutaient les verbes petit à petit. Ouais. Ça, c'est vraiment génial, quoi. justement, dans l'idée d'une expérience cinématographique dont on va reparler, d'intégrer comme ça le gameplay peu à peu dans une sorte de générique, avec en plus un générique un peu comique et un peu extrait du reste de l'histoire, comme dans Indiana Jones, par exemple dans le 3 euh, avec la séquence dans le train là. Quand il, est, quand il est jeune. The stairway is closed for repairs. C'est très bien n'importe quoi. C'est un old lecture hall desk. These books don't look familiar. Uh oh. <coughs> ouais, mais Dick Mansion faisait ça, ouais. Il ajoutait les verbes petit à petit. Euh. 
Alors, le jeu, <coughs> l'histoire du jeu, c'est super intéressant, du scénario. Il va peut-être juste faire un petit point là-dessus, parce qu'après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et il y aura beaucoup de dialogues, donc je vais moins parler. Euh, un... En fait, c'est Al Barwood, qui est le concepteur du jeu, qui a en gros été game designer, euh, directeur du projet et euh, scénariste. Et à l'origine, il est scénariste de cinéma. Il avait bossé un peu sur des jeux, je ne sais plus lesquels, enfin c'était vraiment annexe, mais de formation, il est, il est scénariste pour le ciné. Et euh, Lucas, Lucas, enfin, ce qui s'appelait encore Lucasfilm Games, je crois que ça s'appelait pas encore LucasArts à l'époque, donc c'était en 92, avait dit, tiens, on va lancer un nouveau jeu, il y a Jones, avec un scénario inédit. Parce que le précédent, qui était un point and click euh, avec euh, la quête du Graal, qui était inspiré du troisième film, avait bien marché. Et euh, donc Barwood a accepté. Il a été euh, choisi, et à l'origine, il devait adapter un scénario de Chris Columbus, qui était, euh, donc, bah, Chris Columbus, qui a fait après des Harry Potter, enfin, on connaît, hein, le réalisateur, et qui était un scénario qui, à l'origine, devait être adapté au cinéma, qui avait été refusé, et ils se sont dit, pourquoi pas en faire un jeu Sauf que le scénario de... C'était une histoire dans la jungle, avec une... Je sais plus exactement quoi, mais en gros, le scénario lui paraissait très faible, et il a dit, bah non, je vais faire, euh, je vais faire mon propre scénario. Et donc, il a commencé à rechercher dans la bibliothèque du ranch Lucas, Lucasfilm, enfin du ranch de Lucas, ce qui est dingue d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il a une bibliothèque pour faire des recherches sur ses films, dans sa, enfin une bibliothèque gigantesque. Hein. Donc il a commencé à fouiller tout ce qu'il qu pouvait trouver, et il, avait, il est parti sur deux directions, ou quelque chose sur l'Atlantide, ou quelque chose sur la quête d'Excalibur. Mais Excalibur, ils ont fini par le refuser, parce que c'était euh, difficile d'imaginer un scénario, où je baissais un peu la musique, c'est difficile d'imaginer un scénario où, euh, qui faisait beaucoup sortir euh, Indiana Jones d'Angleterre, alors que l'Atlantide, ça permettait d'aller partout sur Terre. Et c'est justement une des particularités du, du jeu, c'est qu'on va vraiment visiter des, vraiment, les, les cinq continents quasiment. Et c'est une des raisons notamment pour lesquelles, malgré le succès du jeu et euh, le, beaucoup, de, beaucoup de remarques des, des, enfin de, de joueurs qui voulaient en faire un film, en fait, ça a été refusé. Officiellement, ça a été parce qu'il y avait tellement de décors différents que c'était pas possible à adapter en film. En fait, ça aurait été un budget beaucoup trop, beaucoup trop lourd. Voilà. Et oui, il y a un côté, comme dit Oscar, euh, il y a Jones contre Toulouse, ça on le verra euh, sans spoiler. Quand on va aller dans, dans l'Atlantide, euh, enfin, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose euh, sur, euh, avec un côté, euh, une sorte de, de mythe euh, pulp, très très pulp, hein, sur, euh, qui mêle de la science-fiction, de la mythologie, du fantastique, autour de l'Atlantide, et vraiment original. Pour le coup, ils apportent vraiment quelque chose par rapport au mythe. Et enfin, c'est aussi ce qui rend le jeu vraiment, euh, vraiment grandiose. Ce qui fait que enfin, pour beaucoup de gens, d'ailleurs, ça a marqué l'image qu'ils se font d'Atlantide. Moi, à chaque fois que je lis des bouquins ou que je vois des choses sur l'Atlantide, euh, je suis déçu parce que c'est pas celle d'Indiana Jones. Quoi. I'll be... Voilà la statue. Here's what I've been searching for. D'ailleurs, l'Atlantide est très à la mode parce qu'il y a le DLC de Assassin's Creed et il y a aussi euh, Titan Quest qui sort un nouveau DLC Atlantide qui a l'air très moche d'ailleurs. Strange looking thing. I wonder where Marcus picked it up. Et on a enfin trouvé la statue. Et on va apprendre après coup pourquoi on était allé la, la chercher. <rire> on voit pas Patrick Duffy. <rire> Albaro de justement dont je vous parlais là, qui a vraiment en gros créé le jeu. Indy, you don't look at all well, Dr. Jones. Je crois le mec a un accent allemand, c'est mauvais signe. Exploring our collections can be dangerous, Mr. What was your name again? Smith. Tell me, did you find a lock to match my key? You bet I did. Take a look. What are you waiting for? Let's open it. Why not? It's an obvious fake. You may think so, Doctor, but I believe Salut, you're opening a new chapter in history. My word, India, a small metal bead, jewelry, perhaps. Okay, une perle, une petite perle cachée dans la statue. Then you won't mind if I take it. Qui officiellement est un faux? Really, Mr. Smith. Stand back, gentlemen. I hope you've got a getaway car waiting. You'll need one. Hmm. What is Fritz? He got away. But we oui, got the plot twists are more interesting after. Hey, what's this? That's the real story. 
Il fallait un nazi. Klaus Kerner, hein? Il y a un nazi qui s'appelle Klaus Kerner. Alors là, il y, y, y a une erreur de traduction. C'est pas I don't think it's, uh, it's funny, it's, it's a phony. C'est-à-dire qu'il ne croit pas que c'est une, une fausse statue. Il n'arrive pas. Il ne sait pas de quel, de quel style elle est exactement, de quelle période, mais il pense qu'elle est une vraie relique archéologique. Mon premier vrai job. Qui est la femme Sophia Hapke, she was my assistant, a spoiled rich kid from Boston, rebelling. Et comme par hasard, le nazi allemand, Yoska. Et comme par hasard, l'assistante de la petite femme. C'est toujours une indie girl, comme dans les films. Et d'ailleurs, la relation entre le Indy et Sophia est super intéressante. Surtout pour un jeu sorti en 92. Parce que c'est un. Un... un. Il y avait déjà le côté un peu. Enfin. On va le voir, hein. Sophia c'est quelqu'un right. qui est passionné, obsédé même par l'Atlantide et qui a une relation complètement mystique avec ça, alors que Indiana Jones lui est vraiment you know, scientifique. Marcus, et il y a un côté un peu. Il y a un côté un peu, vous savez, Mulder Scully, en fait, dans leur relation inversée évidemment, au niveau des genres, mais avec Indy qui est très très cartésien et Sophia qui est persuadée que. qu'il y a des éléments mystiques dans sa relation à l'Atlantide et que l'Atlantide existe déjà. Et donc voilà, là le jeu commence vraiment. Avec donc bon, interface classique, euh, point and click, euh, comme il y a dans tous les jeux du Hazard. Hein. Donc le but, euh, c'est vrai que j'ai parlé par-dessus l'intro, euh, ça va être d'aller retrouver euh, Sophia, donc, qui euh, à l'origine était archéologue, qui a travaillé avec Indy notamment sur des fouilles en Islande, et qui, euh, et qui ensuite a tout plaqué pour devenir euh, plus ou moins médium euh, et faire des conférences euh, où elle parle de l'Atlantide à un public de, de gens un peu crédules. Donc on va commencer par ramasser le journal ici. Je vais essayer d'aller un peu vite hein, parce que on se connaît le jeu et puis euh, ça permet d'en montrer un peu plus. Il est très très long. Il est d'autant plus long que, on va peut-être faire un dernier petit point là-dessus, que le jeu a une particularité, en gros il est divisé en trois tiers. C'est en gros il y a la, le, enfin, les premiers 20% qui sont communs, c'est la partie qu'on est en train de faire là-dedans. La partie finale dans l'Atlantide qui doit faire à peu près 30% du jeu est commune, mais les 50% du milieu peuvent être faits de trois façons différentes en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois approches différentes pour le jeu, ou une approche basée grosso modo sur les puzzles, ou une approche basée sur les dialogues, ou une approche basée sur les bastons. Et euh, selon ce qu'on préfère, il y a trois chemins possibles qui sont, et c'est pas vraiment des petits détails, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des... Euh, des enfin, il y a des lieux, par exemple, qu'on ne visite que dans un des trois modes. Quoi. Donc c'est ce qui est rare pour un point and click, il y a vraiment une, une raison de rejouer plusieurs fois au jeu. Et euh, donc au, au terme du premier tiers du jeu, on va devoir choisir... Euh, par quel endroit, on, enfin quel, quel chemin on veut prendre. Alors on est totalement libre de prendre ce qu'on veut, mais le jeu va quand même nous en recommander un. Par exemple là, pour rentrer dans le théâtre, il y a plusieurs moyens. Ou je peux passer par là, et essayer de, ou de négocier ou de tabasser le vigile, ou je peux pousser les caisses, ici, pour atteindre la sortie de ce coin. Et, euh, et du coup, selon par exemple les choix qu'on fait pendant le premier tiers du jeu, donc si je préfère passer par là, le jeu va se dire, ah lui il aime plutôt les énigmes, si je tape sur le vigile il va dire il aime plutôt les bastons, si je négocie avec le vigile il va dire il préfère les, les arbres de dialogue. Et c'est comme ça que le jeu après nous suggère une route, mais sans nous l'imposer. D'ailleurs c'est pas très bien fait la première fois qu'on joue, on se rend pas compte vraiment à quel moment est l'embranchement. Donc faut bien penser à faire une sauvegarde pour pas se retaper le premier le début et, euh, si on veut essayer les trois, les trois parties. Alors, on va passer par l'échelle. Il, il reste une caisse à pousser. Oui, bon. On peut passer aussi c'est là. The way looks blocked. Non, c'est pas celle-là. It won't go any further that way. C'est pas très très pratique de savoir où on doit cliquer. The way looks blocked. Ah si celle-là on peut la pousser. Voilà. Hey, you must be the new doorman. About time they got rid of Biff. He was such a pushover. Donc, on va essayer d'être plutôt euh, poli. I want a reading with Miss Hapgood. Alors là aussi, il prend une traduction. Si il veut être. Euh, pas, je veux dire quelque chose. J'aimerais qu'elle me lise dans la paume de la main, qu'elle qu me lise mon avenir. Donc, si on veut, il va falloir contacter Sofia, malheureusement, parce que rapidement, vu que Kerner est à ses trousses, mais elle est en pleine conférence. Donc. Oui, Biff, c'est sûrement, sûrement une référence à Biff Tannen. <rire> oui, il y en a qui, en effet, nouveau portier, mais qui arrive par les filets. 
Après, il n'est pas très au point, l'éclairagiste. Hein. Donc, si on va voir Sophia. Ça permet de voir un peu sa conférence. Et d'apprendre le background. As it might have appeared in its heyday. Glorious, prosperous, socially and technically advanced. Beyond our wildest dreams. 5,000 years ago, while everyone else still wore animal skins, the mighty spirits of Atlantis dared to build a city where knowledge and power were united in true happiness. En pratique, c'est un peu différent, mais on le verra à la fin du jeu. Plato wrote about it. He placed Atlantis on a continent out in the deep ocean and described how it was divided into three circular parts. Et ça c'est des choses qu'on trouvait euh, l'idée des trois cercles par exemple, c'est des trucs que euh, Albaro a trouvé dans des documentaires euh, dans enfin dans des documentaires dans des dans des bouquins d'occultisme, d'anthroposophie euh, qu'il avait trouvé dans la bibliothèque de 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 Lucas, justement. Ce qui permet de se poser un certain nombre de questions sur la bibliothèque de Georges Lucas. Oui, il y a beaucoup de complotistes. Hein. Comme ça, on verra toute la conférence. Hein. Alors, les, les trois cercles qui sont un rôle dans le, enfin, les DRM aussi, il y avait alors une histoire avec des disques de pierre qui servent dans certaines énigmes. Et non, c'était c'était le... Et, euh, et, qui servent, euh, et qui servent aussi pour les DRM du jeu. Voilà, ils ont été retirés comme ça, la version euh, SCMVM. Ou... Oui, tout, oui, tout ça à cause d'une blague de Platon. Hein. Et elle est... Euh, et donc oui, euh, notamment, notamment, enfin, non seulement elle est obsédée par l'Atlantide, mais Sophie est aussi persuadée qu'elle communique avec Nurabsal, qui est un guerrier atlante euh, dont elle serait capable de parler avec le fantôme. Alors, bon, on va gagner du temps, on va donner le journal à l'éclairagiste. Excuse me. Yeah, what now? I've got a newspaper here. So you do. Aren't you wondering about events of the day? I don't know. Maybe. How'd you like today's newspaper? Well, well, the late edition. I wonder if the Dodgers won. Watch the lights while I find out, okay? Traduire les Dodgers par l'OM, c'est risqué. Alors, là, il va falloir... Je spoil à fond, hein. j'espère que vous ne comptez pas le faire, parce qu'on ne dira pas très loin dans le jeu, vu sa taille. Euh... Il va falloir... Euh... Donc ça, c'est censé être... Euh... À la fin de sa conférence, il va y avoir euh... donc, ce... cette espèce de pantin, là, qui représente Nurabsal, qui va, qui va être traîné par cette poulie, mais normalement, c'est tout à la fin de la conférence. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser les boutons pour des... Alors, je ne sais plus exactement comment il faut faire. Euh, c'est de mémoire. Enfin, le début, je le connais par cœur. Après, un peu moins, mais le début, je le connais... Et ah, elle sait en partie de quoi elle parle, enfin. Elle, est, oh, elle sait vraiment des choses sur l'Atlantide. Mais là, pour le coup, c'était vraiment une mise en scène pour, euh, ouais, voilà, pour, pour faire un TED Talk. Évidemment classique, le nazi est déjà passé et a tout fouillé. No one here. Nor here either. <rire> Mais ça, c'est vraiment un tête talk. Il a pas très bien fouillé.
Dr. Uberman. Fantastic news. We found the treasure we see. Il était caché derrière une caisse, le fourbe. That's the second time Kerner slipped away. What does a Nazi spy want with old statues? Have you seen the newspaper? Listen to this. Germans claim victory in worldwide race to smash the uranium atom. Chief scientist Dr. Hans Uberman announces plan to harness new sources of energy for the Third Reich. So? On va faire... Euh, N'oublions pas que Diageo c'est un scientifique, donc on va lui donner une vraie réponse de scientifique visionnaire. Come on, a few atoms won't even light a match. Of course not. That's why they're looking for the power of Atlantis. Be serious. I used to think you'd make a good scientist. Apparemment, elle, alors, on pourrait lui reprocher d'avoir volé des choses, mais surtout elle n'a pas publié ça pour une scientifique, c'est pas pardonnable. Yet you never published a word about your finds. Artifacts such as archaeology has never seen. Hmm. You're lucky I don't have you arrested. Est-ce que Lara Croft a publié Bonne question. So what if I kept a few pieces for myself Très bonne question, Oscar. Look for a small coppery bead under those clippings in my desk. What do you know Et elle a le même genre de perle qu'il y avait dans la statue. Kerner missed the grand prize. What Ah bah ben, ils vont tomber amoureux forcément, pour c'est un Indiana Jones. Watch closely. The bead is made of auric calcum, the mystery metal first mentioned by Plato. Now I'll place it in the medallion's mouth. Did you see that? Yeah, creepy. Is your electric bill paid up? That was Nurab Sal. His spirit is close. I'm not interested in spiritual mumbo jumbo. Suppose I gave this aura calcum business any credence, which I don't. Uh, I don't. We have no idea where to find your mythical lost city. Shh! I'm getting something. Nurab Sal speaks. He bids us find the what? Oh, a book, yes. The Lost Dialogue of Plato. Et voilà, tout le premier tiers du jeu va être de retrouver le dialogue perdu de Platon. If Plato wrote it, later authors would have reported it. What if the Nazis have already found a copy? You ever think of that? Hmm. How did the Nazis get interested in Iceland? Antiquities dealers probably told them about me. Nice friends you have. Who's working there these days? Bjorn Heimdall, I believe. Maybe we should pay him a visit. What do you say? Ah bah les fantômes parlent toutes les langues. I thought you'd never ask. Comme Victor Hugo qui pensait que Goethe lui dictait des vers en français. Et voilà, premier. Alors, la carte du monde va avoir une grande, grande importance. Hein, parce qu'on va se déplacer. Euh, ah, non, la relation n'est pas platonique. Et eh oui, justement. Ce qui est, ce qui est, c'est dommage pour ce jeu. Hein. Et donc, nous voilà en Islande, où, euh, où avait, euh, où, à l'endroit où ils avaient commencé leur fouille il y a, enfin, où ils avaient travaillé ensemble il y a des années, et où travaille encore un de leurs collègues, un vieux professeur. Qui est en train d'extraire une sorte de petite statuette bizarre de la glace. It's an eel figurine trapped in ice. Oui, c'est comme Klaus Kerner, Björn Emdal, on se demande d'où il vient. Hello. Ils ont utilisé un générateur de noms, je pense. Bianne Jones, I believe, and Madame Sophia Hapgood. This is my dig site now. Go away. I thought you were digging up Norse graves in Denmark. I was, obviously now I'm not. Alors, l'idée c'est de trouver des pistes, hein, donc on va aller vite. On va essayer de Doctor, what do you expect to find here? Pour le... The secret of Iceland. That's what the Greeks called Iceland, you know. 
You've read how they sailed north to a fog-shrouded land, and how they never set foot upon it. Ha! <laughs> After traveling thousands of miles, mere fog wouldn't turn them back. Some idiots played. Alors on ira pas voir François le Français en France. Par contre, on va aller à Monte Carlo. Papi Cup, you know what actually stopped them, John? I don't know, but maybe Sophia has an idea. Forget it. I'll just tell you. He was stopped by a force field put here by beings. Carl aussi est complètement conspirationniste. Il est persuadé que les les envahisseurs en Islande ou en Norvège ont été je suis suivis ont été bloqués par un champ de force. Alors on est là pour chercher le dialogue perdu de Platon. Have you ever heard of Plato's lost dialogue? Yes, there are rumors about such a book, but I've yet to see it. There are two people you might want to see. Voilà deux pistes. Charles Sternhardt in Tikal, a shady fellow, who claims he translated the whole thing. And Philip Costa in the Azores Islands, as a researcher, he's a farce, but he's a sharp trader. So long. Et voilà. Donc on a deux pistes. Goodbye. Don't come back. Deux chercheurs qui s'y connaissent et qui savent peut-être où est le livre. Un à Tikal et un aux Azores. C'est bien, il y a aussi une économie en essence. Et là, pour la première fois, et ça va être la règle après pendant tout le jeu, on peut choisir à quel endroit on veut aller. Donc revenir à New York pour éventuellement chercher des choses dans la bibliothèque de la Barnett University, aller aux Açores ou aller à Tikal. Bon, on va gagner du temps, hein, comme je connais le début, on va aller à Tikal directement, ce qui est plus efficace. Ça s'est très inspiré des séquences en avion dans les films aussi. Et donc il va falloir atteindre le, le site de recherche. Oui c'est ça, oui. Tu, vas, tu vas en Islande, tu, prends, tu vas à l'aéroport, tu prends un camion, tu parles deux minutes et tu repars. Et c'est comme ça partout. Hein. Là pareil, on va toute la, ils ont dû rouler pendant trois jours pour faire un truc qui va prendre dix minutes. Sophia. Alors, on va yes. aller dans la jungle. Bon, je crois qu'il n'y a même pas besoin de lui parler. Hein. Il y a une quantité de dialogue absolument incroyable, comme dans tous les points clics, hein. mais notamment dans la relation entre Indy et Sophia, si on veut creuser un peu, elle peut servir aussi de, de guide, en fait, enfin de in-book, euh, parce qu'on qu lui parle et elle peut donner des conseils des fois. Donc là, il y a des passages dans le fond qui permettent d'aller d'un endroit à l'autre. Et si on va au bord là-bas, je ne sais plus par où il faut sortir, je crois que c'est par là. C'est un tel labyrinthe. Non, alors ça doit être celui-là. Voilà. Donc là, on arrive à côté d'un gouffre, avec un perroquet qui servira plus tard, mais surtout avec un... Bon, évidemment, on comprend vite que l'arbre va pas ployer et qu'on va pouvoir passer comme ça. Le problème, c'est qu'il y a un serpent, et qu'il y a un Jones, n'aime pas les serpents. Donc, il va falloir trouver un moyen de se débarrasser du serpent. Oui, les animations sont vraiment chouettes. Hein. Ce qui est marrant, c'est que c'est assez différent du style euh, LucasArts cartoon, un peu, hein, qu'il y a dans Day ou dans... Euh, ou dans Monkey Island, mais en même temps on voit le petit côté dans les animations, même si on voulait faire un truc plus réaliste, euh, dans les animations il y a un côté un peu exagéré qui fait très cartoon, hein, surtout les animaux en effet. Alors, là on a une sorte de gros rongeur, un capybara ou un truc comme ça, évidemment, on va, le but va être de le donner à manger au serpent. La question c'est de voir comment on le pousse. Alors, le voilà. On peut utiliser le fouet pour le faire fuir. Il est trop loin, il faut se rapprocher. Le problème, c'est que si on utilise le fouet, il va prendre un passage. Ah voilà, c'est bon, là, il s'est mis devant le bon passage, celui qui mène à la sortie de la jungle. Donc si j'utilise le fouet, il va prendre ce passage-là. Et voilà. Good old mother nature. Alors pour une bonne résolution du jeu, il faut télécharger un programme qui s'appelle SCUMVM, donc S-C-U-M-M-V-M, et euh, le, en fait c'est un, <coughs> un émulateur pour les jeux, enfin pour les vieux point and click LucasArts, et il faut le pointer vers le répertoire où est installé le jeu, et euh, du coup ça va, ouais voilà, ça fait un, des filtres de lissage en fait qui améliore le, la résolution et la même, hein. c'est euh, pas une version où les graphismes ont été refaits, mais euh, c'est upscalé proprement avec des bons filtres comme ce qu'il y a sur les émulateurs Super NES, par exemple. Wow, some bridge. Hi, Indy. 
Hello. How did you get over here? While you were off bushwhacking, I found a path. Let's look around. Okay. Ouais, c'est un peu trop lissé, ouais. Mais euh, après, il y a différents filtres on peut choisir. Moi, j'ai mis celui-là parce qu'il marche bien sur les hautes résolutions. Et oui, il y a un petit côté flou, notamment pour les polices. Ouais. Alors voilà le temple sur lequel euh, le professeur, j'ai oublié son nom, est euh, en train de travailler. Stop. I'm begging your pardon. You can't go in there. The temple isn't safe. Can I help you with something? Postcard? Replicas of the temple? Souvenir marks? Oui, les deux chercheurs, vous allez voir l'autre encore pire. Hein. Ils sont un peu euh, particuliers. C'est plus des commerçants que des chercheurs en fait. Charles Dernhardt, PhD, independent thinker, researcher and merchant. Well, what can you tell us about Plato's lost dialogue? I'm the one who translated it, I can tell you that. I'd worry you were here to steal my last copy, but someone called Mr. Smith beat you to it. Oh no! Évidemment, Monsieur Smith est déjà passé. What can you tell us about Mr. Smith? He showed up last week, a tall man with a German accent and a pistol. He could have taken all my souvenirs, but he only wanted the lost dialogue. Donc pourquoi il y avait les dialogues perdus de Platon dans une boutique de souvenirs C'est une grande question. I'm hoping to find some evidence of Atlantis here. Evidence is easy. You're surrounded by it. Proof? Now that's hard. Il n'y a pas de caisse là. Je ne sais pas s'il pourra se cacher efficacement. What can you tell us about the temple? Rumors have it that the temple was built by the survivors of Atlantis. Cette théorie, c'est que ce temple et donc toute civilisation sud-américaine, de façon de façon générale précolombienne, toutes les civilisations précolombiennes étaient ont été issues de descendants de l'Atlantide. Donc, on est très bien de jeter un coup d'œil. Malheureusement, il ne veut pas qu'on rentre. Parce qu'il est pour des touristes. Ce qui est normal pour un type qui vend des souvenirs. Je suis Dr. Indiana Jones. Est-ce que c'est scholarly enough? Indiana? Ça sonne comme le nom de l'un de vos états. Ou peut-être un cat. En fait, c'était le nom d'un dog. Sophia? Oui, la traduction est vraiment très mauvaise. Je pense que c'est un patch. En fait, il y a deux. L'histoire du jeu. Il y a deux versions du jeu. Il y a une version, il y a une VF. Donc la première version qui sortit en 92 sans voix. Il y a une VF qui a été plutôt pas mal faite. Et ensuite, il y a une version avec voix qui est sortie en 93, une version CD en fait, euh, comme ça se faisait souvent à l'époque. Et là, qui a pas eu de VF. Et donc il y a eu un patch VF pour rajouter des sous-titres français que j'ai mis là parce que ça permet de ne pas avoir à lire tous les dialogues. Mais euh, mais elle, ouais, elle a été c'est une traduction amateur, donc elle vaut ce qu'elle vaut. Well, thanks. We just like to look around. Why not? Perhaps you'll decide to buy one of my precious mementos. Alors si on lui parle, faut me convaincre qu'on est. Listen. Yes. Je sais plus comment on fait pour convaincre qu'on est. I'd really like to explore the temple. Voilà, c'est ça. Tell me the name of the lost dialogue. Le nom de nom dialogue perdu de Platon. Qu'on ne connaît pas. The Persepolis. Persepolis. Mais le perroquet réagit, ce qui est un indice. Et lui, il s'en va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va aller parler au perroquet. Parce qu'apparemment, le perroquet répète tout. Il a dû entendre parler. Persepolis Persepolis, a city of ancient Persia. Voilà, le perroquet, c'est beaucoup de choses. Et il est capable de répéter la dernière chose qu'on a dite. Enfin, on peut lui poser la question sur la dernière chose qu'on a dite. En l'occurrence, Persepolis. Donc, ce qu'on va faire, c'est retourner voir le professeur. Excuse me, the temple isn't open to the public. Excuse me. Yes. I'd really like to explore the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. I don't know the title. Title. Voilà. Donc le, le mot qui est enregistré well, par le perroquet, c'est title. Du coup, on va pouvoir parler au perroquet. Title. Hermocrates, a friend of Socrates. Et voilà, on a le titre. Stop. Sorry, old boy. Only accredited researchers are allowed in. 
et donc on peut recommencer. Il se pose pas de questions, ça fait deux fois qu'on lui donne une fausse réponse, mais cette fois-ci c'est la bonne. Listen. Yes. Alors, je sais pas dans quelle mesure il utilise la VF officielle. Je sais que c'est des patchs amateurs, je suppose qu'ils ont vu qu'il y a déjà eu une traduction de fait, ils ont piqué une partie, mais il faudra vérifier. Hein. Mais après, une fois les traductions, même officielles à l'époque, n'étaient pas franchement très bonnes. About exploring the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. Donc on a le titre, c'est l'Hermocrate. The Hermocrates. That's it. That's it. Well now, perhaps I was wrong. You seem to know what you're doing. Oui, c'est bien. La traduction est suffisamment bonne pour permettre de de jouer. I don't trust this guy, Indy. J'aurais bien aimé voir l'enregistrement de la voix du perroquet. Come on. Here we are. Et nous voilà dans le temps. Là, par exemple, une espèce de statue bizarre. Looks like it could use a nose. Et cette spirale qui est de couleur un petit peu différente. This one looks different, more deeply etched. Donc, ce qu'on va faire, le problème, c'est qu'il va nous suivre partout. Donc, pour gagner du temps, on va aller voir Sophia. Excuse me, Sophia. On va lui demander de le tenir occupé. What's up? Could you talk to Sternhardt and keep him occupied? Okay. Dr. Sternhardt, I'd like to speak to you. Hop. Comme ça on est tranquille pendant un moment, on pourrait essayer d'arracher la spirale, mais elle est coincée. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va ressortir. Là aussi, un élément qui est intéressant, comme c'est le début du jeu, c'est que les, les différents endroits qu'on visite, donc l'Islande, euh, la jungle et euh, les Açores, sont très, euh, sont chacun indépendants en fait. Ce qu'on fait dans l'un, les objets de l'un ne servent pas dans l'autre, etc. Donc ça c'est aussi un moyen de... C'est aussi une, une façon de rendre le jeu de plus en plus complexe, parce qu'ensuite il y aura évidemment des éléments, des objets qu'on va ramasser à un endroit qui serviront à d'autres. Alors, on va ouvrir un peu de pétrole. On va utiliser un peu de pétrole sur la spirale. Donc, tu as lampe, eh que tu sais ce que tu fais. Il nous aurait pas laissé la prendre si on nous avait accompagné dehors. Ça a enlevé la moisissure. On doit pouvoir le ramasser. Voilà. On a la spirale. On va combiner. Il y a très très peu d'éléments interactifs. On va combiner la spirale. On a cette espèce d'éléphant bizarre. Et on pousse la trompe. It won't go any farther. Tire, je suis plus. Ouais. Look at that! Astonishing! Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Une tombe cachée. Bless my soul, the tomb of an Atlantean king. Here's a small stone disc with images of land and sea engraved on it. I do believe it's a world stone. Et qu'est-ce qu'il s'agit de? De pierre, bien mieux à s'en faire avec. Une pierre, enfin un disque. Avec à l'intérieur oh, no, un... avec des sculptures dessus et ces disques vont avoir un gros gros rôle dans la suite du jeu en fait. Il... C'est des sortes de clés en fait qui étaient utilisées dans l'Atlantide. Donc il a évidemment il a pas tout pris, il a raté la perle. On a une pierre d'oricalque. C'est déjà ça. Est-ce qu'on peut récupérer le la trompe It won't come non, et est-ce qu'on peut ouvrir la porte secrète It won't budge. Évidemment non. Donc tout ça pour récupérer une pierre de ricalque. On va donc repartir en utilisant le chemin que Sophie a eu l'intelligence de trouver pour contourner la jungle. Et voilà. Et on repart pour l'aéroport afin d'améliorer le bilan carbone. Donc on va aller aux Açores, hein, qui est l'autre endroit qu'on devait visiter. Et je réalise que je vous ai dit une bêtise, en fait il y a des éléments qui vont servir d'un endroit à l'autre. Et voilà les Açores. Tiens, anecdote marrante, j'ai aux... été aux Açores en vacances avec ma copine il y a, euh, il y a un mois et demi, un truc comme ça, euh, pendant une semaine. Et j'étais jamais allé aux Açores avant, et la seule image que j'avais des Açores, c'était Indiana Jones. Et c'était amusant de voir que je comparais la réalité à cette scène dans le jeu, en fait. J'essayais de voir est-ce que les tuiles sont pareilles, est-ce que c'est marrant de voir les, les lieux qu'on a découvert dans les jeux, comme ça... Euh, à quel point, voilà, il y a une sorte de... C'est une sorte de, de pattern, en fait, pour notre imagination. Mr. Costa 
Et du coup, c'était pareil, ouais. Les, euh, y a vraiment, c'est même que c'est vraiment très bien. Bon, après, ils ont dû travailler depuis des photos, euh, des, des photos de référence, hein. Mais, euh, mais il y a vraiment les, le même type d'architecture, le même, et les mêmes euh, points de vue comme ça, avec des villes, avec le lot derrière. J'ai pas trouvé le dialogue perdu de Platon, par contre. Et donc voilà, lui, il sait beaucoup de choses. Oui, et ben moi aussi, j'ai envie d'aller. Je suis jamais allé en Crète et j'ai envie d'y aller aussi à cause de ce jeu. C'est vraiment un jeu qui a déterminé mes objectifs de voyage. Comme Stoker m'a donné envie d'aller à Pripyat. Et du coup, je réponds n'importe quoi, faut en discuter. De toute façon, lui, il veut rien te donner. Alors le fait qu'elle dise ça, pareil, c'est toujours le, le jeu nous guide. Hein. Ce qu'il va falloir faire, évidemment, comme c'est un vieux monsieur, il va préférer parler à une, une vieille dame. Donc... On prend le contrôle de Sofia. Ce qui est possible à certains moments du jeu. Hein. C'est pas, on peut le faire n'importe quand. Mais à quelques points clés, on peut prendre le contrôle de Sofia. Mr. Costa, down, I'm coming. He's a touchy old bird. Ah, je si Starcraft nous donnerait plutôt envie de visiter Char. C'est quand même plus cool, côté volcanique et tout. Hello, beautiful. Et là, il sort, il est plus content. Professor Costa, my name is Sophia Hapgood. Madame Sophia. Have you read it? Nope. Do you know what's in it? Not exactly. Can you get it for me? Sorry. Donc on est bien avancé. Hein. Do you know where we could find it? Well now, that depends. I might trade the information for a rare Atlantean artifact, right. such as a certain necklace I've heard about. Donc, point de collier, c'est mort, mais il va falloir qu'on trouve un autre artefact. Maintenant, il est séduit. Il acceptera de parler à Indy pour changer les objets. Le problème, c'est qu'on n'a aucun objet à lui donner. Il est un gars Trade, hein Si ce n'est pas votre necklace, alors qu'est-ce que je me demande Alors, je vais dire, on va reparler à Indy pour changer de personnage. Listen. Yes. I think you better take over. Ok, I'll think of something. Mr. Costa. You again? Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut pouvoir lui donner Donc, on peut échanger, un petit échange. Let's talk about a trade. Mais là, on n'a pas grand-chose. Ok, what you got et ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont amusés à faire quand même un, une réplique pour chaque objet qu'on peut transporter. Par exemple, on peut offrir le fouet ou, ou le, bon, la perle. Tiens, on va essayer avec la perle. Je vous offre cette ancienne copperie bead. Bead, vous dites Un mere bead pour le unique que je possède Vous allez faire mieux que ça. Vous avez quelque chose d'autre On n'a pas grand-chose. Il ne va pas accepter un magazine ou un fouet. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a trois choses il y a Tikal, l'Islande et les Açores. Donc. Don't say anything. Les Açores, c'est fait. Euh, les Açores, y a, on est bloqué. Tikal, c'est déjà fait. Il nous reste l'Islande. On va revenir. Voir si on peut récupérer encore euh, quelque chose de nouveau. Et là, le pauvre professeur a gelé. Sans avoir réussi à sortir l'artefact. Il a juste réussi à sortir la tête de l'anguille. Et ce qu'on va faire, on a vu que les perles de ricalque elles dégagent de l'énergie. Donc on va mettre le ricalque dans la tête de la figurine. Et voilà, on peut récupérer la figurine. Qui sera une bonne boîte. Mais ça va être très cool. Qui sera une bonne monnaie d'échange. 
et qui encore envoie encore une sorte de spirale, enfin de espèce de symbole euh, un peu de, plus ou moins de serpent euh, enroulé. Donc voilà, ça c'est typique des, art des artefacts atlanté atlantéens. Et on va en retrouver partout sur Terre. Et la façon dont le jeu est construit, comme ça on trouve des traces de la civilisation atlante euh, vraiment partout, sur des sites de fouilles, dans des, euh, dans des collections, et euh, petit à petit on remonte jusqu'à l'origine, et est vraiment très très bien fait. Ouais ça tu reprends l'avion parce que t'as oublié de ramasser un truc. Et encore, là je connais le jeu par cœur, mais la première fois que je l'ai fait, euh, j'ai fait des allers-retours en avion pendant des heures pour trouver où il fallait mettre la perle. Heureusement qu'on n'est pas facturé. Il faudrait faire ça, ce serait un très bon euh, modèle de microtransaction. Mr. Costa you again? What do you want? Mais maintenant, on a quelque chose à lui donner. Let's talk about a tray. Ok, what you got? Une belle figurine. I'm offering this mysterious eel figurine. Now that looks interesting. You've got a deal, mister. Now listen carefully, I don't know exactly where to find it, but... The Lost Dialogue of Plato is in the Sprague Collection, got that? I think so, the Sprague Collection. Very good, nice doing business with you. The Sprague Collection? You know something, Sophia? I believe Barnett College owns the Sprague Collection. Tout ça pour revenir au point de départ. Mais maintenant, on sait que le dialogue se trouve quelque part dans la bibliothèque de l'université. Dr. Uberman. Fantastic news. Pendant ce temps, en Allemagne. Corona, at last. See what Herr Jones has kindly provided. What on earth? Isn't it amazing? You fool! You come back to show me this, this, this prehistoric knickknack? Herr Doctor, I believe this knickknack, as you call it, comes from the lost city. Then we have failed! I see no evidence here of some magical metal plate called Orecalcum! Il vraiment la même voix que le professeur dans Des Rue Tentacles. Un small shiny bead. And it glitters like fire! Exactly as Plato described! Oui, voilà, Docteur Fred, c'est vrai que le même acteur, hein. It's my guess we've found the treasure we seek. I never guess! C'est le prototype du savant fou euh, de Lucas Arthur. That gives me an idea. Suppose I place the bead inside this statue's open mouth. You saw that? Think of trucks powered by these beads. Think of tanks. Think of airplanes. C'est une sorte de Roomba. Du coup, la statue est perdue et la perle qu'ils avaient est perdue aussi. C'est pas très rationnel comme façon de procéder, surtout pour des Allemands, mais... So why are you dragging me in here? Alors on va chercher le dialogue perdu, et c'est là qu'on en parlait au début. Où on va revenir dans la, donc dans la bibliothèque de l'université. Toujours aussi poli. Et, euh, et là, il va aller. Euh, donc on va retourner euh, dans les endroits où on était. Euh, donc on était pendant la petite introduction là, sauf que maintenant on a accès au, au menu des verbes et donc on peut faire beaucoup plus de choses. Et là, euh, alors je ne sais plus qui me disait ça dans le chat, en effet c'est le seul endroit du jeu où euh, l'énigme est différente à chaque fois. C'est-à-dire que le, le dialogue perdu de Platon est caché quelque part dans une bibliothèque, mais c'est jamais la même. Il y a plusieurs façons de résoudre le problème. Alors, et il y a plein d'objets à ramasser, mais vraiment plein. Ici un chiffon sale. 
Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on avait eu euh, jusque là, où on avait peu d'objets et peu de choses interactives, mais plusieurs lieux. Là, on a un seul lieu. Mais euh, ouais, c'était ça, propre, voilà. Et, euh, et là, on a un seul lieu, on a un seul lieu, mais des tonnes d'objets. Et qu'il va falloir combiner. Donc là, par exemple, c'est une bibliothèque qui est tombée, qu'on pourrait ouvrir, mais il faudrait trouver un moyen de... Alors là, c'est pour l'avantage des filtres, c'est que normalement, il faut cliquer sur les vis pour les dévisser, et là, on les voit, mais à l'époque, c'était de la chasse aux pixels pour trouver les vis sur lesquels cliquer, c'était l'enfer. Donc par exemple... Alors, qu'est-ce qu'on préfère On va monter. Alors, je ne me souviens pas de tous les trucs. Je me souviens comment on dévisse cette armoire. Il y a ici par exemple, il y a une caisse qu'on peut pousser là, ça oui. Là il y a un coffre. It's locked. Mais il est fermé à clé. Là il y a une pointe de flèche. Est-ce qu'on peut tirer la caisse pour monter non. Go any Ah il y a le totem qu'on peut tirer mais je crois qu'il est bloqué. The floor isn't ouais. slippery enough. It won't pour, move. Le, pour le faire descendre. Alors je me souviens qu'on peut combiner le chiffon avec la pointe de flèche pour avoir une sorte d'outil euh, qu'on peut utiliser sans se couper. Ou oui, n'importe quelle bibliothèque a une corde. Ah oui, un petit clic random, c'est euh, souvent 92, c'est assez juste. Enfin, c'est d'autant plus bizarre que c'est le seul endroit du jeu. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça là et pas ailleurs. C'est... Euh... Du coup, je peux dévisser. Alors là, je dévisse pour ouvrir la bibliothèque. Et là, où, quand je vais l'ouvrir, où il y aura le livre, et c'est fini. Ou alors il n'y est pas, et il va falloir continuer à chercher. Et je ne sais pas encore. Est-ce qu'on a le livre non. Donc on va redescendre. Euh, où est-ce qu'on peut aller Là on peut, il faut remonter, pour remonter je crois qu'il faut avoir un chewing-gum qu'on se colle aux chaussures, si je me souviens bien, parce que c'est glissant. C'est Alors je sais plus où on trouve le chewing-gum par contre. Ouais, la, la collection est jamais dans la même bibliothèque en fait. Oh, Noël Malware, salut Ouais, non, t'as pas besoin d'un tournevis quand t'as une pointe de flèche, oui. Euh... Bon, il a toujours well, rien trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le, dans le petit, euh, petit réfrigérateur du bureau, il y a un peu de mayonnaise. Like euh, Est-ce qu'il y a des choses là-haut Non, je crois pas. Non, il n'y a rien. Non, on peut interagir avec rien. On a juste le pot de mayonnaise. Ça, je m'en souvenais, mais le reste... Alors, la mayonnaise, je me souviens à quoi elle sert. Ce dont je ne me souviens pas, c'est le coup du chewing-gum pour remonter le... Ouais, c'est pour graisser le totem, ouais. Mais le, le chewing game, par contre, je sais plus où il est. Ah, Peut-être qu'il est en haut. Ah oui, là, c'est pour le coup, euh, c'est vraiment de l'énigme de point and click. Hein. C'est euh, combiner le tuyau avec euh, la, la vis pour fabriquer un fouet, enfin, c'est du n'importe quoi. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que le reste du jeu est plutôt logique, en fait. C'est ce qu'on a vu jusque-là, c'était quand même des... Euh... Sur le tableau, le... Ah, je sais plus, alors. on va déjà faire ça. Mayonnaise avec le totem. Hop. On peut tirer le totem. On peut grimper. Alors là, il y a une urne. Des fois, c'est dans l'urne, je crois. Il n'y a rien dans l'urne. Ah bah si, c'est là. Donc le bouquin était caché dans les cendres de ce de funéraire. Ah non, il y a juste une clé. Et donc la clé... Comment on fait pour redescendre Ah si, c'est bon. Et donc la clé, je suppose qu'elle peut ouvrir le coffre. Bon, ben, c'est bon, on n'aura pas eu... À... Alors le chewing-gum servait pour remonter le petit, euh, donc la, la descente de charbon là, pour aller chercher les statues de chat. Et il y en a une qui était en, en cire et qu'on peut faire fondre dans la chaudière. Mais on n'aura pas eu à passer par là, puisqu'on aura trouvé le dialogue perdu de Platon dans 
le... dans le coffre. On n'a plus qu'à retourner voir Sophia. Et donc là, s'achèvent le pre les premiers, on va dire, euh, 20% de l'histoire, qui sont, euh, peut-être même moins, un peu moins de 20%, qui, euh, qui sont en fait l'introduction. Et c'est là qu'on va devoir choisir quel chemin on choisit d'emprunter. Est-ce qu'on choisit le chemin euh, action Est-ce qu'on choisit le chemin euh, réflexion Ou le chemin dialogue euh... Alors dans le chemin action et euh, réflexion, on part seul. Et on retrouve Sophia plus tard au moment de l'Atlantide. Et dans le chemin dialogue, on part avec Sophia. Le consensus général critique, c'est que le meilleur des trois chemins, c'est celui avec Sophia. Mais bon, après le. Really? Our jungle friend Sternhardt is quite the scholar. Let me see. Et donc, on a trouvé. Le dialogue. Alors, si là, il y, y, y a cinq pages qui sont. Euh... 6 5 pages qui sont euh, marquées elles servent euh, et elles vont servir pour des euh, pour, des, enfin, pour résoudre certaines énigmes plus tard dans le jeu donc là par exemple il y a une question qui est très importante c'est qu'il y, un, y a eu une erreur de décimale en fait au moment de la traduction depuis l'égyptien euh, de ce qui a servi comme base à Platon et, euh, le, et donc euh, on ne sait pas dans quel sens a été l'erreur de décimale donc on ne sait pas si l'Atlantide se trouve à 3000 1000 de l'endroit où elle est prête, enfin, ou du point de référence qui est la Grèce, à 30 000 ou à 300. Donc voilà, ça dépend dans quel sens le zéro a été déplacé. Et pareil, il y a des erreurs pour le, la durée, est-ce qu'elle est, qu est vieille de 100 000 ans ou de 1000 ans Ça, ça va jouer un grand rôle après. Oui, le vrai consensus, c'est qu'il faut faire les trois. If Plato is right, Atlantis is in the Mediterranean. You mean 300 miles from Greece instead of 3,000? Yes, the cradle of civilization. C'est très heureux, c'est right. He once told me he came from the middle of the world. That's what Mediterranean means. Good old Nurab Sal. I'm starting to like him. Wait, quiet. I think I'm getting something. Don't push this too far, Sophia. Will you just shut up and listen to me? Oh, il y a beaucoup de nazis. Peut-être maintenant il y aura que des nazis. Mais il y avait déjà eu des nazis euh, au tout début euh, de Noël, mais tu les as pas vus. I'm sure it was one of the three stones. Ouais, le, le run action c'est plus faible. Il y a juste des pas quelques passages qui sont rigolos, mais. Euh... I bought it from Omar Al Jabbar in Algiers. Why should he help us? Or was it Alain Trottier in Monte Carlo? Either way, Algiers or Monte Carlo. De nouvelles pistes. This much Algiers, Monte Carlo. I do know. You'll need all three stones if you want to find Atlantis. Donc les fameuses trois pierres. Hein. Donc il y avait déjà euh, Sternal, là, le mec de Tikal, qui était parti avec la pierre au début, le premier disque. Et euh, et donc ça va être le. Et il va falloir donc euh, retrouver trois, ces trois pierres qui servent de clé en fait pour ouvrir les, les portes et les dans l'Atlantide. Et il y a aussi des passages dans des, des sortes de colonies atlantes qu'il y a un peu partout sur Terre et qu'ils avaient établies à l'époque. Alors on est parti. Voilà, c'est le moment où elle va lire, elle va faire une lecture de son avenir à Indie qui va déterminer dans quel, quel chemin il doit suivre. You possess great strength of character. You are resourceful. Always eager to solve life's deepest puzzles. I could never follow the thoughts of your maze-like mind. So I can't follow you along the twisting path that leads to Atlantis. Voilà, là ce que je vous disais au début, c'est comme j'ai surtout privilégié la résolution d'énigmes, euh, notamment au début avec euh, l'histoire de, des caisses à pousser là. D'ailleurs, je sais pas, à part celui-là, sur, sur quoi c'est déterminé. Hein. Je pense que ça... Peut-être que ça joue un rôle aussi pour savoir où est caché le bouquin dans la bibliothèque. Ça faudrait faire des tests, voir si c'est lié. Enfin bref, en tout cas, là, mon... le jeu me recommande, et par l'intermédiaire de Sofia, de plutôt choisir le chemin des énigmes. Euh, donc on peut faire ça. Ou alors, on dit, je préférais aller me battre seul. Donc là, du coup, on part en mode baston. Ou alors, je préférais t'emmener avec moi. Et là, on part en mode euh, équipe, en fait, qui est le mode qui est plus basé sur les dialogues. On va plutôt prendre celui-là parce que, vu qu'on peut en faire qu'un euh, aujourd'hui, c'est quand même le plus intéressant. Voilà, et ça, c'est en fait la confirmation que nous demande le jeu. 
et euh, c'est chaud parce que quand on joue pour la première fois, on sait pas, on croit que c'est juste un, une sorte de petit euh, voilà, de, de choix comme il y en a plein dans les point and click. Et, euh, et en fait, ça détermine toute la suite du jeu. Quoi. Donc, il faut penser à faire une sauvegarde ici pour, euh, si vous y jouez, pour essayer les autres chemins après. Yes, I'm sure. We should team up. Okay, if that's how you feel, we'll go together. Allez, hop. on va prendre le bâton pour changer de l'avion. We can still catch tonight's clipper. You make it sound so romantic. Alors, Monte Carlo ou Alger bah, Commençons par Alger, tiens. Et on doit trouver Omar Al-Jabbar, qui est un des contacts de Sofia, qui connaît peut-être quelque chose sur les fameux disques de pierre. Donc Omar, il est au fond de l'allée. Excuse me. What can I do for your family? Are you Mr. Omar Al-Jabbar? I am but a humble shopkeeper. My name is unimportant. Do you ever deal in antiquities from Atlantis? Maybe I do, maybe I don't. Many a fool dreams of the lost kingdom. How may I know your intentions are serious? I've got a PhD, will that do? <laughs> you have quite a sense of humor, I see. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire Je ne plus. Comment on peut faire pour récupérer Sophia. What is it? Je sais qu'il y a un masque là qui est intéressant. He wants to be sure we're serious. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on demande des... Peut-être que nous devrions avoir un et le montrer à lui. Ah, donc il y a... Sophia pense qu'il faut lui montrer un okay. disque pour le convaincre. D'accord, ça va être compliqué. Ça va il faut peut-être commencer par monter Carlo, je ne me souviens plus. Non. Ah, donc on peut prendre le masque. Wait one minute. Ah oui, non. So you think you can just troll out of here without paying? Well, how much does it cost? That mask? On second thought, you can have it. It's been scaring away all my best customers. Bon, on a le masque, c'est déjà ça. Alors, ça, j'en souviens, c'est rigolo. Le... le lanceur de couteau, on va. Donc. Excuse me. Il va chercher yes. un lanceur de couteau qui cherche un. un assistant. Nice knives. Yes, they were a gift from my father. Greatest knife thrower in North Africa. I'm trying to follow its example. But alas, no one will volunteer to be my assistant since the accident. Sorry to bother you. No bother. Donc là, I la just wish you volunteer assez, would voilà. step forward to assist me. C'est pas très compliqué. Évidemment, on va demander à Sophia d'être assistante. What? I think you should volunteer to help the knife thrower. No, you don't, Jones. Please, it's perfectly safe. Right, perfectly safe. Take a good look at his dexterity. Well, okay. Donc, elle va regarder. Et là, qu'est-ce qu'on fait Évidemment. I don't know. Those knives look Sophia. dangerous. Ouf. Look here, ladies and gentlemen. A volunteer. But. Now, now, my dear. There's nothing to be afraid of. But. Just walk over to the board now. Mm -hmm. J'aime beaucoup les petits sons qu'ils enregistraient, les soupirs ou les... Yep, on a gagné un, un couteau souvenir qui va nous servir. Mais ça servira plus tard. D'abord on va donc aller à Monte Carlo. Puisque Omar Ajabar ne veut pas nous faire confiance tant qu'on ne leur a pas montré un disque. Donc on va d'abord s'occuper de l'autre disque. Qui est... Oui, il n'y a pas trop de consentement dans cette histoire. Et donc oui, c'est amusant, c'est la carte se resserre petit à petit au fur et à mesure qu'on qu progresse dans l'enquête justement. Donc on avait le monde entier, maintenant on n'a plus que la Méditerranée. Et plus tard, ça sera resserré sur la Grèce aussi. 
here we are. I had no idea Monte Carlo was the lost city. Don't start with me, Indy. It's Trottier we're after. But what does Trottier look like? How should I know? I've never actually met him. We did all our business by mail. Okay, I'll try to find him. Good. Alors là, il y a un truc qui est très intéressant. C'est, euh, on parlait tout à l'heure du moment euh, dans la bibliothèque où le livre n'est pas toujours au même endroit. Là, par contre, c'est euh, donc Trottier et euh, toujours la même tête. Donc en fait, moi je sais qu'elle tête il a comme j'ai déjà joué au jeu. Mais la première fois, ce qu'il faut faire, c'est interroger tous les passants à part en demandant est-ce que vous êtes Trottier. Et elle veut lui, en fait, il, elle, euh, il va falloir le trouver. Elle, pour l'instant, elle l'attend à l'hôtel pour organiser une séance donc, de spiritisme avec Trottier, parce qu'ils avaient convenu ça par courrier. Euh, pour oui, le jeu est vraiment très bien, et c'est cette qualité jusqu'à la fin sur les... Ah bah, c'est lui, Trottier. Et c'est cette qualité vraiment jusqu'à la fin. Et même, ça monte même vraiment à la fin. C'est euh, la fin dans l'Atlantide est absolument géniale. Alors, hop, Trottier, Trottier. Hey. Hey c'est bon, je l'ai Are you Alan Trottier C'est très flippant, oh, hein, le mec, ça, une je personne dans une foule. I'm Dr. Indiana Jones of Barnett College. Jones, 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 I believe I've heard of you. Yes, of course, the famous archaeologist. Très bon accent français. That's me. And I am Trottier. Amateur scholar, part-time poet, professional dreamer. My horoscope told me to find a new path through life tonight. Et il est pas du tout rationnel non plus, donc il va très bien se prendre avec Sophia. Ah, what good fortune. Donc c'est parfait. Madame Sophie est en town et veut vous rencontrer. On va pouvoir organiser une rencontre entre les deux. C'est écrit psychique. Oh, no wonder I felt restless tonight. Still, one must be cautious. I fear my wife will kill me unless I forget my crazy dreams. To persuade me to ignore her wishes, en some is this. What was a plateau's great error? Alors ça, pareil, c'est aléatoire. Euh, il pose à chaque fois une question différente sur le dialogue perdu de Platon, qu'il faut avoir lu, enfin lu les 5 pages disponibles. Euh, là, la chance qu'on a, c'est que c'est la question à laquelle on peut répondre facilement, vu que c'était tout à l'heure. C'est une erreur de traduction de l'égyptien. Oh, le bouclage, j'ai pas bouclé, non, non, bouclé tout à l'heure. D'ailleurs, on va, si on a un peu le temps, on essaiera de faire une sorte de marathon de stream ce soir en se relayant pour, euh, bah, pour s'occuper pendant le bouclage, en attendant que tout soit validé. C'est une idée visuelle, donc euh, si ça se passe mal, c'est sa faute. Ah pour Noël, euh, oui, Noël, son, euh, il, a, il, a bouclé, il a bouclé. Et nous voilà donc dans l'hôtel avec Trottier. Bon là au moins ça avance. Have a seat, Monsieur Trottier. Et là, il va falloir réussir à récupérer le disque de pierre qu'il a sur lui. Is he here? Okay, Trottier is all yours. Donc on va envoyer Sophia oh, s'occuper de Trottier. Trottier. I am so pleased to meet such an expert antiquarian at long last. Oh, il y a Denis. Coucou Denis. Bonjour les amis. Ah, vous, 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 vous notez bien pour jeudi. Jeudi, on va faire un stream jeudi, tous les on deux. On va faire un stream à quatre mains. Mm. Euh, Ce qui va faire encore plus de bruit de clavier et de souris. Deux souris, quatre mains, trois claviers. Voilà. Bon, je te laisse euh, sourire nice la palette. Oh, bien, encore une demi-heure. Ah, on va faire comme un conquérant général ce jeudi, qui est un très très bon jeu et puis un jeu enfin, est... qui est d'ailleurs très dur à trouver, il faut qu'on parlera de tout ça. Alors, euh, on va... Euh, hop Alors il faut voir si elle peut... Alors je crois qu'il ne veut pas, pas se, con se concentrer. Je ne sais plus comment faire ce qu'il il faut reprendre le contrôle de Dia Jones, justement, pour uh, dépouiller trop de son Jones. disque de pierre. Ça marche pas. Never mind. Euh... Let's begin again, shall we? Euh... Ah oui, une antiquité de valeur. Voilà. I should say not. What are you running here? A cheap confidence game? Ça marche pas. Oh, ça marche I plus. just can't concentrate. Euh, le marathon stream va commencer sans doute à 17h, je pense. 
On va voir. Ah, ça n'a pas marché. Alors, je crois qu'il va falloir faire quelque chose d'autre. Maybe we should have done it your way. I'll say, I'm taking control of this team. Alors déjà ce qu'on va faire, ça va servir après. Doesn't seem to open. C'est prendre le couvre-lit, ça nous servira. Et l'idée ça va être de faire hop, une blague à trottier, enfin de faire croire qu'il y aura salé là en combinant euh... ah oui, il y a des game over avec les bastons. Ouais. Mais il y a très peu de bastons quand on choisit pas le mode baston. Euh donc voilà, on a, on a, euh, donc on a cette possibilité d'avoir le masque. Donc en combinant le masque, la lampe de poche et le drap, on va se déguiser en fantôme pour faire peur à Trottier. Ça va être le but. La question, c'est comment est-ce qu'on fait déjà pour le tenir occupé avec Sophia pendant qu'il y a John se déguise Je ne sais plus. Je vais aller rechercher Trottier, qui n'est pas difficile à convaincre tant de fois qu'on veut. Oui, donc il faudrait passer. Voilà. Euh, oui, je crois qu'il y a des game over sur des... Alors, le revoilà. Monsieur Trottier Oui, hello again, Dr. Jones. How can I help you Madame Sophia wants another séance. Well, <laughs> she is a charming woman. <laughs> so, I'll do it. Please, lead the way. Il n'est pas difficile à convaincre. Have a seat, Monsieur Trottier. Et par exemple, voilà, il n'y a pas de game over possible quand on se plante comme ça. C'est-à-dire que y a tous les, les personnages ont toujours accepté de recommencer un truc qu'on a mal fait. Is he here? Ah voilà, c'est ça. I'm gonna try something. Faire ça. Faut, right, lui, faut lui dire à Sophia de le tenir occupé. Comme ça, on garde le contrôle, il y a Jones. Thank you for giving me another opportunity, Monsieur. And now then, I need a token of power to set the mood. Well, I have the stone key. I truly believe it is from the lost city. Very good. Very good indeed. Now we can begin. Donc voilà, la clé de pierre est sur la table. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le faire partir sans qu'il la récupère. Alors, comment on va faire On va utiliser. On va commencer par couper le courant. C'est ouais, très bien. Du coup, on utilise le drap, le masque et la lampe. Et voilà. I feel the presence of Nurab Sal approaching us. Ooh. Aye. Well done, Indy. Oui, et donc on va faire dans leur série euh, jeux des années 4 comme dit Noël Malware hein, euh, sur les jeux PC des années 90 like qui, sort, euh, qui sort quand Looks sur like le 7 Le 5, le 5 juin il euh, y a tout un passage donc, par Hélène euh, Ripley sur les, euh, sur les jolis casards. Et voilà, on a disque de pierre, ce qui fait que du coup... Oh, c'est très gentil, on remet la lampe torche. Surtout un moyen de faire comprendre aux joueurs qu'il n'y a plus besoin de... De, de ces objets-là. Ça parle de Dune 2, ouais. Ça parle de Dune 2, ça parle de Command and Conquer, de Starcraft, de Warcraft. Euh, de quoi d'autre en STR Je sais plus ce qu'on a d'autre sur les STR. Ça en fait déjà pas mal, là. Enfin, on a fait tous les grands noms, de toute façon. Et puis, donc, les STR, en général, on a Fallout, évidemment, par euh, Isual, qui nous a fait une tartine. On a dû couper euh, 40 pages, parce que sinon, il nous est... Hein. Non, c'est d'une 2, essentiellement. Excuse me again. Non, le Total yes. Totalization aussi, ouais. Alors, on va pouvoir lui montrer le disque de pierre. I like the thing, so. Excuse me. Il fait du pronom sérieux. I think this may interest you. Ah, it is said that three stone discs were needed to open the gates of Atlantis. This looks like one of them. Oui, donc tout un passage sur le jeu d'aventure, euh, au sens large, donc euh, LucasArts ira. Mais tu as un dossier en particulier sur le jeu LucasArts. Yeah, how? My dear Miss Hapgood, when you're Omar Al-Jabbar, you know these things. Then you are Al-Jabbar. Yes, a lowly dealer in oddities and trinkets at your service. Let's get down to business, shall we? What do you know about Atlantis? Yes, tell us. 
Well, somewhere deep in the Atlas Mountains, there's an archaeological dig site. I'm convinced it contains the remains of an Atlantean outpost. Whose dig is it? Donc, oui, il y a un site de recherche justement Europeans. juste à côté. Germans, I believe. What makes it so sure it's Atlantean? Qui fait être un beau point de. Time to time, scoundrels have been in my shop to trade pieces they stole there. The designs are unmistakable. Where is it exactly? I'm not exactly sure. I've learned enough to make a rough map, but it's very rough. The problem is, the desert is no place for a civilized man like myself. We'll go. We will? I admire your courage, but you'll never survive the desert. Give up while you still have your lives ahead of you. We'll never give up. Well then, let it be as God wills it. Come, I'll lend you my map. And a couple of sturdy camels. Ah oui, donc on part avec les deux chameaux. Merci, Suba, cool chat. Et quelques minutes plus tard, il revient. Et quelques heures plus tard, on va revenir aussi. Les chameaux n'ont pas duré très très longtemps. Donc il va falloir trouver un autre moyen de transport. You've returned alive. Tell me, how was your trip? Okay, except our camels died a mile out of town. A terrible shame. Those were my last two camels. Perhaps I can make amends in some small way. Do you still have that mask I gave you? Yeah, I've got it right here. Why do you ask? I'd like to trade you for it. What will you give me? That depends. Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about... Ah oui, This c'est baseball, it's been autographed by your country's Luke Gehrig. C'est euh, donc là il va falloir échanger des objets, on peut échanger des objets avec lui. Il a un nombre incalculable d'objets, mais on peut en avoir qu'un à la fois. À chaque fois c'est un échange. Change, Et il va falloir trouver un objet que recherche un des vendeurs, qui va être ici, qui est celui-là. Excuse me. Yes. Donc c'est un peu le défaut de ce mode. Euh, euh, merci Talak. C'est un peu un des défauts du mode euh, aventure, c'est qu'il a un, c'est qu'il repose quand même beaucoup beaucoup sur, enfin en tout cas dans la première partie après c'est différent, sur des énigmes qui sont des discussions entre personnages et parfois pas les forcément les plus intéressantes. Donc là par exemple, ce qu'il va falloir, euh, je vous résume en gros euh, le, le plan, hein, comme les chameaux les chameaux, les chameaux sont morts, pour atteindre le site de fouille Atlante, il va falloir prendre un ballon. Pour prendre un ballon, donc un ballon euh, gonflable hein, à, à l'hydrogène. Il va falloir, euh, il va falloir euh, récupérer les tickets que nous donne un mendiant. Et ce mendiant nous donnera les tickets si on lui donne à manger. Sauf que pour avoir à manger, il faut que ce vendeur nous donne de la nourriture. Et pour que ce vendeur nous donne de la nourriture, il va, euh, merci Oscar, il va falloir euh, échanger un objet avec lui, donc un des objets que nous donne Omar. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus... Voilà, il faut avoir un pigeon rôti. En dinar, évidemment, il prend pas les dollars et on n'a pas de dinar. Donc, il va falloir échanger. Donc, la balle de, de, de baseball. Sorry, Fendi, I never accept gifts for myself, and certainly not in this color. Il dit qu'il ne veut pas un objet de cette couleur. Pull the squad, I'll be back later. Certainly, Effendi. Il va falloir trouver quelque chose d'une autre couleur. Et voilà, et ça marche comme ça en fait. Donc là, par exemple, c'est blanc, donc ça veut dire qu'il ne veut pas un objet blanc, et il va falloir faire plusieurs permutations jusqu'à trouver l'objet qu'il a, qu a envie d'avoir. Ça aussi, ça change à chaque partie. Excuse me again. Yes. Can I trade my baseball for something else? Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about. 
Alors, le fez rouge, il sert dans le mode, euh, dans le mode euh, énigme, où là, il y a une poursuite dans la ville avec un fez qui va permettre d'aller dans la maison d'Omar. Justement, c'est intéressant, parce qu'on va aller dans la maison d'Omar euh, pour résoudre je ne sais plus quoi. Et c'est une, euh, une énigme qu'il n'y a pas dans, le, dans ce mode-là. Enfin, un lieu qu'on ne visite pas du tout dans ce mode-là, par exemple. Donc, c'est intéressant de voir... Euh... I'll take it. Je n'ai pas fait attention à ce qu'il m'a donné du coup. C'est intéressant de voir qu'il y a vraiment des lieux qui sont uniques à chacun des trois, des trois modes. Donc là, c'est une poupée vaudou noire. Alors peut-être que ça, ça va marcher. On va gagner du temps, on peut directement lui donner. Excuse me. Yes. I'd like to make another squab offer. I'm listening. Alors, la poupée voodoo. Mmh, hmm. 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 Yes. Bon, ça prend deux minutes. Hein. Can I trade my voodoo doll for something else? Objet. Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about this little red wagon? It once belonged to Rudyard Kipling. I'll take it. Ah, peut-être qu'on peut demander des. You peut made peut a good exchange, vendeur, Javendi. Pour demander plus de conseils, enfin plus de détails sur ce qu'il veut vraiment. Je regarde les cartes. de gagner un peu de temps. Excuse me. Yes. Non, il y a que ça. Okay. I'd like to make another squab offer. I'm listening. I'll give you this little red wagon for a squab. Hmm. Hmm. I'm sorry, Fendi, but that trade is out of the question. Et aucune autre, aucune autre info. Hold the squab. I'll be back later. Quand on sur la bonne couleur, il est. Euh... Il est Alors c'est dans ces Harrison Ford qui double. C'est un, c'est un Harrison Ford Light euh, qu'ils ont trouvé. Je crois pas que Harrison Ford ait doublé du jeu Indiana Jones yes. d'ailleurs. Can I trade my wagon for something else? Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about this yellow yo-yo? It bon, was couleur, by an Arabian princess. Donc le jaune on n'est pas encore essayé. I'll take it. You've made a good exchange, Avendi. Alors, il n'était pas dispo. Après, il faut voir que Mark Hamill, par exemple, fait beaucoup de doublage de jeux vidéo, euh, des animés, enfin, c'est le Joker et tout. Euh, Harrison Ford n'a pas fait beaucoup, mais il est beaucoup plus bankable que Excuse Mark Hamill. Enfin, il l'était en tout cas jusqu'à récemment. Yes. Donc, je pense qu'il y a aussi, euh, il y a aussi des questions de coût qui étaient en. I'd like to make another squab offer. Non, franchement, les plus rapides pour un speedrun, je dirais quand même le mode baston, parce que ou le mode énigme peut-être connaissant par cœur. L'avantage du mode énigme, c'est qu'on connaît les énigmes. Il y a peu de il y a peu de variation quoi. Le mode baston, on peut encore se planter. Euh... Ah, respectez la couleur de la tunique. Ah, en effet, j'y avais pas pensé. Alors, en tout cas, maintenant on a la couleur. Et du coup, ça veut dire que la couleur de la tunique change d'une partie à l'autre. Ça, je ne savais pas. Euh, si c'est le cas, c'est un détail marrant. Alors. Là, on va pouvoir demander yes. précisément. Ça va aller très vite. Can I trade my yo -yo for something else? Un truc jaune. Do you have anything in mind? I don't know, something yellow maybe. Anything else? Make an offer. Well, how about this antique brass spittoon? With it, a man may spit like a camel in the privacy of his own home. I'll take it. You've made a good exchange, Avendi. Oui, c'est vrai qu'elle aussi sans rien dire. Et il avait ni l'un ni l'autre dans l'idée de demander au type. Excuse me. Ce qui est, ce qui lui ferait plaisir. Bon, voilà, une fois qu'on a la couleur, ça va vite. I'm listening. Il n'y a pas de 36 objets de chaque couleur. How about a squab for this antique brass spittoon? Hmm. I'm sorry, Fendi, but I cannot make that trade. Though it is a pleasant color. 
pull the squad. I'll be back later. Certainly, Effendi. Ah oh, oui, c'est un enfer. Et euh, c'est d'autant plus un enfer que le jeu n'est pas comme ça d'habitude. Alors, à moins qu'il y ait d'autres éléments pour... Euh, Peut-être qu'il faut yes. lui proposer d'autres objets... Euh, euh, par exemple, le fouet, des choses comme ça, pour avoir d'autres informations, je ne sais pas. Mais oui, c'est pas... Euh... C'est marrant qu'il y ait comme ça dans un jeu qui, à côté, a été... Allez, une écharpe, c'est parti, ça fait toujours plaisir. J'aimerais savoir combien d'objets il y a en tout, c'est incroyable, la quantité d'objets qu'il y a dans le magasin, quand on peut échanger. Des objets qui ne servent absolument à rien dans le jeu, en fait. Excuse hein. me. Juste pour cette yes. énigme. I'd like to make another squab offer. I'm listening. Alors, les chars. Give me a squab, I'll give you my yellow scarf. Hey, dis oui, dis oui. Mm hmm. I'm sorry, Fendi, oh, but pas, I ouais. cannot make that trade. <laughs> Though it is a pleasant color. Alors, je vais regarder. Parce que ça nous permettra d'aller plus vite. Si par exemple, j'offre euh, le couteau, est-ce qu'il donne des informations squab. précises sur ce qu'il veut Ah non, ok. Hold on pas the squab. Back later. Hmm. 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 Ils sont uniquement dans de l'échec-erreur, à part pour la couleur. Hein. Par exemple, si tu de la tunique, c'est vrai, c'est euh... euh, cool, quoi. Ça veut dire que vraiment, il y a... là, il y a un élément qu'on peut deviner. Euh... Et il y a un truc qui est amusant, enfin, on va pas le faire parce que c'est déjà assez long. Mais il y a, euh, donc il y a chacun des objets, à chaque fois, a une histoire incroyable, donc ça appartenait à quelqu'un ou ça a été peint par une princesse. Et si on examine l'objet, on se rend compte qu'en fait c'est une arnaque et que c'est un truc cheap qui a été fabriqué en Chine, enfin peut-être pas en Chine à l'époque, mais c'est un, une contrefaçon. I'd like to make another squab offer. I'm listening. I'll turn over a genuine gold buckle for a squab. Mm hmm. Ou les animations des mains, ça serait très bien. Ah, parfait. And it's so color coordinated. Here, have a oui. Et d'ailleurs, là, ça fait, je viens de réaliser que là, il dit que ça va sauver son mariage. Et je rappelle qu'une fois dans l'énigme, ça avait été le wagon rouge qu'il fallait. Et il disait que c'était pour son enfant. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir quand même récupérer une information de savoir à qui ça s'adresse. Est-ce que le cadeau est pour, euh, est pour son enfant, pour sa femme Ce qui nous donne un indice supplémentaire sur le type de, 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 truc qui est, de cadeau qu'il faut chercher. Alors, on va donner le, pou le pigeon rôti au mendiant. Excuse me. You bring food? Here. Thank you, Appendi. Here's your free gift. Et en échange, il nous donne un ticket pour les promenades en ballon. Qui est juste à côté. Ou alors il fait un décompte, ouais. Quand on a passé 10 heures dessus, il nous donne accès à... Est-ce qu'on pourrait sauvegarder Non, je ne sais pas comment sauvegarder avec... Mais normalement, on ne devrait pas mourir. Il y a plus, il y a des game over possibles en ce mode, en fait. En dehors des combats. On va pouvoir monter dans le ballon. Qui, normalement, il y a un ballon qui sert juste pour, pour la vue, au-dessus d'Alger. Mais comme on a le couteau, on va pouvoir couper la corde. Et s'en aller. We're free. Alors hop, on tourne. Et on va pouvoir quitter Alger et aller dans le désert à la recherche. Donc il y a deux modes. Il y a ou dégonfler qui nous fait euh, descendre. Donc, qui, nous fait, qui nous fait descendre, ouais, mais qui nous tourne un petit peu vers la droite. Et jeter du lest, ça fait monter, mais ça fait tourner un peu vers la gauche. Donc il faut compenser les deux, le fait d'altitude et.. Euh, et... et orientations sont liées en fait. Donc il faut faire attention euh, pour essayer d'atterrir à l'endroit où on veut. Par exemple là il y a un camp nomade. On va atterrir là. Hop. 
Aren't you coming? I'll stay here and watch the balloon. On va donner. Donc, je crois que la carte, on n'est pas capable de la lire. The only mark on this map is one Par contre, big axe. les nomades qui habitent dans le coin connaissent bien le désert, donc ils pourront nous aider. Et ils pourront être capables de lire la carte. What do you make of this map? Hmm. Salut, this Kubagusha. X is considerably to the south and to the east. Alors, thanks for the information. Très au sud et à l'est. Donc très au sud, ça veut dire plusieurs écrans. Et, et à l'est, ça veut dire un écran. Sinon, c'est légèrement à l'est. Alors, très au sud, on va commencer par là. Et selon l'altitude, là pareil, les, euh, les, les vents sont plus ou moins favorables. Donc, euh, il faut trouver, essayer de trouver une altitude où on va assez vite dans la direction où on veut aller. Pour un truc qui joue avec deux boutons de la souris, c'était assez bien trouvé. Ouais, ça m'étonne aussi qu'il n'y ait, qu ait pas un meilleur moyen pour cette énigme. Donc voilà, on est très au sud. On va aller au sud à fond. Hein. Vu qu'il avait dit considérably, ça doit être... Voilà. Donc on est à la limite. Et donc vers l'est, ça veut dire par là. Ça ne va jamais y arriver si on va pas plus vite que ça. Voilà. Must be an updraft here. C'est marrant si on regarde, c'est qu'on voit dans le ballon, il y a uniquement Indiana Jones, il n'y a pas Sofia, parce qu'il y a d'autres modes où on va utiliser le ballon et, euh, et où il est tout seul. Donc ils n'ont pas pensé faire une sprite pour le. Alors là, c'est bien, on doit être sur le bon écran. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est redemander notre chemin. C'est assez tolérant, mais. Stay here, listen. Non. What? Je peux lui parler. Never mind. Ok. Non, c'est pas uniquement l'altitude. Ça dépend des. Euh... Ça dépend des... des courants aussi. En fait, chaque, chaque combinaison euh... altitude. Euh... Altitude direction a une vitesse euh, propre. Peut-être qu'il est tendance général à aller plus vite quand on est plus bas, je sais pas, mais. Euh... Ah, c'est bon, on est dessus. Voilà. Stay here and guard the balloon. Alors, le bédouin. Hello there. C'est là, ma pendy. What do you make of this map? Hmm. You are very close to the site. Ah, là, on y est. This X is a little to the south and slightly to the east. Thanks for the information. Donc, un peu au sud, très peu, un petit peu à l'est. De toute façon, à partir du moment où on demande notre chemin euh, sur l'écran où est le, la destination, elle apparaît euh, sur la carte. Euh, merci Sinarta pour ton abonnement. Voilà, et c'est ici. On a le point. Alors, c'est concerné de deux écrans, non, c'est bon. Voilà, c'est ici. Ouais, la position des fouilles est random. Ouais. Oui, donc, en effet, il y avait plus d'éléments random que ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il y en a quand même pas mal. Mais c'est pas des énigmes entières comme pour le... Ah, on se fait tirer dessus. Donc là, par exemple, quand on est en mode baston, on va se retrouver sur le site de fouille et on devra se battre avec le, avec le type parce qu'on n'arrive pas en ballon. Je sais plus comment on a choisi qu'on arrive en voiture. Mais là, il est écrasé par le ballon, donc on n'a pas à se battre. Wait, where are you going? I sense the presence of Nurab Sal. I should have guessed. Indy. Hold on, Sophia. Hop, elle tombe dans un trou. Indy. Sophia. Uh oh. Alors, il faut aller la chercher. 
Alors, je crois qu'il va falloir récupérer des choses dans la voiture. Alors, je sais plus s'il faut réparer la voiture tout de suite. It's jammed in the hole. Mais je crois qu'on peut prendre la bougie. It won't come out. Non, elle prend même Non, il n'y a rien de plus. Parce qu'à un moment, il faut réparer cette voiture, c'est pour pouvoir partir. Vu que le. The engine won't start for some reason. Bon, et ben allons-y. Vu qu'on n'a plus de ballon, on va descendre dans le site de fouille. Et là, il y a un truc qui est absolument incroyable. Enfin, c'est une super bonne idée. C'est surtout pour un jeu qui en fait était un jour de 156 couleurs. Hein. Donc c'était pas, il n'y avait pas de shader ni rien. C'est que on est en, on est dans le noir. Et à mesure que le, Alors, je pense que ça donne trop avec le stream. Mais plus on reste longtemps sur cet écran sans en sortir, plus les yeux vont s'adapter à l'obscurité. Et donc petit à petit, on va voir de plus en plus clair. Donc ils ont fait une sorte de dégradé qui changeront la palette graduellement pour qu'on voit de plus en plus dans le noir fait que bon malheureusement on a quand même on n'a pas l'option de regarder on a que l'option de toucher mais petit à petit on peut discerner un peu les choses et commencer à voir euh... like il y a un interrupteur petite chose en métal et quand on l'utilise ça ne marche pas Maybe il y a pas de sens a a hose or a sleeping snake. I voilà. hope it's a hose. on prend ça on prend la petite bouteille Ça c'était vraiment génial comme idée. Et je connais pas d'autre jeu qui a fait ça, euh, avoir les yeux du personnage qui s'adaptent à l'obscurité euh, quand, euh, comme ça quand on reste longtemps dans le temps noir, euh, en tout cas surtout pour des jeux de l'époque. Maintenant il y a un petit peu ça, notamment avec le HDR, enfin dans les. On sait quand on sort d'une grotte, par exemple dans un FPS, on va, on va être ébloui. Mais euh, et là le fait de le faire comme ça de façon aussi euh, progressive, c'était quand même très très cool. Donc on a un tuyau et du genre terre cuite, on va donc pouvoir siphonner le réservoir de la voiture. That's enough. The jar is full. Voilà. Du coup on a de l'essence et on va pouvoir allumer le générateur. Daisy le fait, ah, je ne savais plus. Que Daisy faisait l'adaptation comme ça. Du coup, le général, le bouchon de métal, est-ce qu'on peut l'ouvrir On va mettre l'essence dans le conduit. Et on allume le générateur. en bois c'est quoi ça ah oui ça va servir après ça là on a un morceau de bois là c'est bon je l'ai et donc ici donc là, il y a une peinture avec un disque là il y a une sorte de porte mais elle est bloquée enfin, on peut même pas l'activer et là il y a un mur branlant donc qui dit branlant on dit il faut interagir avec on va faire tomber les débris. Et là, qu'est-ce qu'on a On a une sorte de cercle avec un trou au milieu. Et ça, ça va être un peu l'énigme typique qu'on va retrouver dans tout le jeu ensuite. C'est les fameuses clés de la tenture. Donc, on utilise la cheville avec au milieu. Enfin, on la met dans l'espèce d'axe au milieu, enfin, dans le trou au milieu pour faire un axe. Et on va mettre notre pierre solaire dessus. Ce qui fait que du coup, on obtient une sorte de disque fixé qu'on peut faire tourner pour déverrouiller l'accès à certains endroits. Et là, l'appareil c'est aléatoire, et il va falloir regarder dans le, le dialogue perdu. Non, c'est pas là, c'est ensuite. Donc voilà, les portes du royaume s'ouvraient qu'avec des pierres spéciales. Dans les avant-postes, une pierre solaire donc, suffisait, le, le noir enveloppant les grandes cornes. Et donc voilà, ça, ça va être ce qu'il va falloir faire. Donc, en fait, il y a trois disques. Il y a d'abord la pierre solaire, qui est la première, donc le disque extérieur. Ensuite, un disque intermédiaire qui est la pierre lunaire, avec des dessins de lune, et la pierre monde qui est au milieu, celle que avait volé le, le type Atical, là, avec des dessins de volcan. Donc, l'obscurité, il disait, euh, sur les grandes cornes. Donc les grandes cornes, c'est le point de référence qui est là. On fait coïncider la nuit, donc parce que donc, soleil levant, soleil du midi, soleil couchant et la nuit. On le fait coïncider avec les grandes cornes, on appuie. Et voilà. Sophia hein 
Et ça, c'est très cool comme énigme, parce qu'en fait, c'était... Euh, c'est en découvrant les, tous les textes qu'ils avaient eu sur la structure de l'Atlantide euh, sous forme de trois cercles concentriques, donc qu'on va découvrir, hein, qu'on va dans l'Atlantide, on va s'apercevoir qu'elle est vraiment construite comme ça. Et, euh, et aussi, le, cette espèce de, de l'utiliser en fait pour cette espèce d'idée de clé, de, de faire pivoter, c'est quand même très intéressant. C'est une super bonne idée, ça. Et voilà pour la suite, on va partir en Crète, qui est euh, de la vie générale à des meilleurs endroits du Donc parce que c'est là, c'est là que se trouve la, principale, la colonie principale de la Crète. De, de l'Atlantide, pardon. Et donc toutes ces parties-là, notamment la, la peinture là, avec le disque, euh, tout ça c'est des choses qui sont utilisées dans d'autres modes en fait. Dans le mode énigme, il y a beaucoup plus de choses par exemple à faire là-dedans. Donc comme par hasard, Sophia a trouvé un Delco qui va nous servir à réparer le moteur. Ah bon ah, J'ai cliqué sur la bougie. Voilà, c'est bon. Et on va pouvoir démarrer. The engine won't start for some reason. Ça c'est bizarre. Ou alors il nous manque une bougie. There's a plug missing. Ah il manque une bougie, il va falloir aller, aller la chercher, prendre la bougie du générateur, je pense. Je crois que tout ce que je sais de la mécanique, c'est d'avoir l'existence des mots bougie et delco, je les ai apprises dans le jeu. Ouais, la bougie est là. On va prendre une bougie. Je vais éteindre le générateur avant. Je vais éteindre le générateur avant. On peut y aller. Utiliser la bougie. Et on est reparti pour la crête. Le petit détail, on voit quand même le détour par Alger. Et donc nous voilà, donc on est à Knossos je crois. Euh... Donc sur, encore sur un site de fouille, on va vraiment de site de fouille en site de fouille. Et là on est sur les ruines de la, de la grande colonie, donc la colonie principale euh, en dehors de l'Atlantide qui avait été établie par les Atlantes. Et qu'est-ce qu'on a ici Un piédestal, directement, sur lequel on peut directement mettre notre disque. Mais ça ne marchera pas. Pourquoi Parce qu'il faudra deux disques ici. Parce que comme on le voit dans le, le dialogue perdu, dans certains avant-postes, un disque suffisait, mais dans les colonies, il fallait deux disques. Et dans l'Atlantide elle-même, il fallait trois disques pour ouvrir les portes. Oui, de, alors de, de les trois runs sans Solus, ou même plus, avec Solus, il ouais, y en a pour... Il euh, y en a pour quoi, ouais, euh, peut-être euh, 4-5 heures. Mais, euh, mais sans Solus, ça peut être très très long. Hein. Moi, je sais qu'il y a des passages, j'avais galéré à l'époque. Notamment ici. Donc nous voilà sur ces écrans. On peut rentrer dans chacune des petites maisons. Alors qu'on n'a rien à y faire. It's a doorway. Chaque maison a son petit truc comme ça. Alors qu'il n'y a vraiment rien à faire dedans. Je peux pas. Peut-être qu'ils avaient prévu d'y faire quelque chose et que. Oui, c'est vrai, c'est un monde ouvert. Un tout petit monde ouvert. C'est bien ça, finir sur un très bon teaser. Donc là, on a un tas de pierres qui va servir après. Quand on le pousse, on trouve une statue de une tête de taureau. Et là, un autre tas de pierres. Et là, une statue d'une queue de taureau. Et là, on a les deux cornes de taureau qui vont servir aussi par la suite. Parce qu'ici, 
Il y a un niveau. Ou plutôt une sorte de télémètre. I can't reach it. La perspective était très... On peut pas aller là Il me semblait que vous pouvez l'attendre. Je peux y passer par là. Ah, faut revenir à l'entrée. Ah bah allons à l'entrée alors. Je n'ai plus par où fallait passer. Ah oui, d'accord. inutile. C'est parfait, le, le stream va s'arrêter pile pour un cliffhanger génial. Juste au moment où on rentre dans le, un des endroits les plus intéressants du jeu. Ah oui, en effet, il y a une peinture qui explique quoi faire avec la statue et le niveau, c'est vrai. Donc ça donne quand même un, un indice. Donc les, les, les maisons ne servent pas totalement à rien. c'est pas terrible. Les combats sont bien, hein, mais le reste... C'est ce qu'il faut faire, on va pas perdre de temps avec la peinture murale. Ce qu'il faut, il faut aller la chercher dans toutes les maisons. Donc on va avoir d'autres pierres ici, qu'on va pousser aussi. Euh, où est-ce qu'elles sont Ici, il y en a. Ici et ici, voilà. They won't move. Alors, on va peut-être utiliser les niveaux. I can't level it on these stones. They won't move. On va pas les pousser. They won't move. I can't level it on these stones. Alors, ou alors faut le mettre directement là, je sais plus. Ah c'est ça, on met le niveau sur la tête de taureau. Et du coup, il faut aligner par rapport. Alors je sais plus si c'est avec la, la corne opposée ou la, la corne du même côté. I see the right horn. C'est la corne du même côté du coup. On aligne la corne. I see a wall. I see the left horn. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pour avoir un point d'intersection. Il y a un X qui marque le spot, comme toujours dans Indiana Jones. Avec Sophia qui fait coucou. Euh, ici. I see a door. Non, c'est pas une porte. Ça. I see the right voilà. horn. Hello, what's this? I'm not gonna lug that around anymore. On a le point d'inter, on a le point d'intersection qu'on va creuser avec notre fidèle morceau de bois. Hey, there's a stone Et ce deuxième disque de pierre. It's got a hole in the middle and little moons carved into the surface. It must be one of the moonstones Plato wrote about. pour retourner près de l'entrée de du site de fouille où on n'avait rien pu faire avec notre disque de solaire mais maintenant on en a deux donc c'est bon
Parce que quand les personnages sont longs, ils se déplacent plus vite pour euh, économiser, enfin pour que ce soit quand même relativement rapide. Donc des fois on les voit cavaler à une vitesse dingue. Alors le premier disque. Le deuxième disque. Alors on regarde le dialogue perdu. C'était donc l'obscurité la... sur les grandes cornes et le soleil du midi chevauchant la pleine lune. Donc ça c'est bon. Le soleil du midi, donc il est là. Et la pleine lune, elle est là. Donc on a les lignes comme ça. Allons-y. Et voilà. What do you know, a secret door. Et voilà l'entrée. Euh, des objets coucher Oui, oui, il y en aura une nouvelle. Euh, Peut-être à la rentrée, il faut que je trouve un, un pitch intéressant pour ne pas faire toujours la même chose. Mais ouais, enfin, je vais en faire une. Alors, il y a des pierres. Partenariat avec Gog, oui, ça fait beaucoup de stream. Je ne peux pas ça beaucoup de stream euh, rétro on pourrait Alors là, si on ferme les têtes si on enlève les trois têtes on est bloqué mais pourtant il va nous falloir les trois têtes plus tard c'est pour ça qu'il va falloir prendre l'excellente décision quand on arrive dans un labyrinthe comme ça et qu'on complètement en ruine et qu'on n'a aucune chance de pouvoir en sortir c'est d'utiliser le fouet non non reste là ah utiliser le fouet sur la tête ce qui paraît vraiment la décision la plus sage. Stay away from the door. Voilà, comme ça on est enfermé dedans. Et ça peut que très bien finir. Et le jeu a planté Eh ben merveilleux <rire> euh, Bon, c'est parfait, ça tombe pile pour le... de toute façon, la fin du stream. Donc, euh... bon ben voilà. Bah, c'est bien, en plus ça fait finir, ça finit. J'avais dit que ça finissait sur un cliffhanger, je ne pensais pas que ça allait finir à ce point-là sur un cliffhanger. Donc ouais, c'est là c'est un des meilleurs moments du jeu. Avec, euh, oui, c'était 5 minutes de toute façon, donc c'est pas trop grave. Mais, euh, et donc, oui, euh, on va commencer à explorer le labyrinthe qui est absolument gigantesque et qui va, où on va trouver les derniers éléments qui vont conduire jusqu'à l'Atlantide. Voilà. Donc, euh, voilà. Bah, je, donc, je suppose que la plupart d'entre vous avez déjà joué au jeu parce que c'est le genre de stream qui attire des, des vieux de la vieille hein, qui veulent retrouver le, les jeux qu'ils connaissent déjà. Mais si vous n'y avez pas joué, euh, il, est, euh, il est vraiment pas cher sur Gog. Il doit être à 5 euros, 10 euros, je ne sais plus. Euh, ça vaut vraiment le coup. Vraiment, c'est un, un des meilleurs point and click de tous les temps. Euh, c'est notamment bah, pour toutes les raisons dont on a parlé au début, hein, pour le côté cinématographique, pour la qualité du scénario aussi, qui est vraiment à la fois un truc enfin, très très drôle avec des éléments euh, amusants un peu et des, des combinatoires à la con à la point and click, mais en même temps des côtés très très savants aussi qu'ils ont su bien intégrer dedans. Donc c'est vraiment, euh, vraiment très cool. Et sinon, il y a euh, pour les vieux jeux et les amateurs rétro gaming, il y a aussi leur série Canard PC qui va sortir euh, donc le 5 juin, euh, avec 100 pages sur tous les jeux PC des années 90, en fait. Et notamment avec tous les principaux jeux, mais aussi, euh, bah, justement, comment cette décennie est devenue un peu la décennie du PC, euh, malgré tout, et avec euh, notamment la naissance de tous les genres, comme euh, bah, les Immersive Sims et, les, euh, et euh, les, les FPS, enfin, tout un tas de genres, qui, ou les STR, qui ont défini le jeu sur PC, quoi. Donc voilà, est un... il est très très bien, on vient de le finir là, on est tout fiers. Et eh ben merci à tous. Donc le prochain stream, je crois de mémoire qu'il est jeudi, ça va être moi avec Denis, on va vous faire Command Conquer General, euh, qui est l'un des Command Conquer les moins, enfin, les moins connus, si il est connu, mais un des moins, les moins joués aujourd'hui en tout cas, vu qu'il est plus disponible nulle part sur, euh, sur Steam ou GOG ou n'importe où. Et qui est un Command Conquer qui est aussi très particulier, parce qu'il était, euh, contrairement aux autres, qui étaient complètement délirants, enfin dans des mondes vraiment... Euh, vraiment imaginaire, que ce soit Tiberium ou Red Alert. Là, c'était très très réaliste, surtout pour un jeu qui est sorti juste après le 11 septembre. Donc, c'est un jeu qui est intéressant. Et en plus, qui, est très, très, qui était très très bien. Quoi. Donc, voilà. Et donc, oui, et sinon, euh, autre, autre stream euh, un peu différent. Ce soir, à partir de 17h, normalement, on va voir, ça dépendra des aléas du, du direct, on va lancer un marathon de stream euh, parce qu'on boucle le canard PC de juin euh, donc normal, celui-là, aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà, comme on, de toute façon on venait bloquer la rédac toute la soirée, on s'est dit qu'on allait faire des streams en même temps. Voilà. Et ben à ce soir ou à la prochaine fois, jeudi sinon. Et puis merci à tous. Salut.